Sa Australia, nagpahayag ng pagnanais na palalimin pa ang bilateral relations sa Pilipinas. Sa katunayan, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, may posibilidad na bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Australia para sa Australia-ASEAN Dialogue at isang bilateral visit. Ang setong ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Muling siniguro ng Australia ang kanilang interes na palalimin pa ang bilateral relations sa isang strategic partnership sa Pilipinas. Sinabi ito ni Australian Foreign Minister Penny Wong sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa kanilang pagharap sa media, kinilala ng Australian Foreign Minister at ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang magandang ugnayan ng 77 taong comprehensive partnership ng dalawang bansa. Gayun din ang positibong epekto ng high-level exchange sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Gaya na lang na pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa APEC Economic Leaders Meeting noong November 2022. Our discussions today highlighted that the Philippines and Australia remain committed to working and deepening relations with regional partners both in bilateral and multilateral mechanisms and thereby advancing our shared strategic interests. Bukod sa turismo, ang trade and investment cooperation ang isa sa nais nilang mapalago. Ganon din na mapagting ang people-to-people -people connection ng dalawang bansa, gaya ng negosasyon para sa work at holiday visa arrangement. Philippines is a vital, long-standing security partner for Australia. Uh, and as our region navigates shifting strategic circumstances, We are working closely with each other to shape the sort of region we want. A peaceful, open, stable, prosperous region. Bilang matagal na kaalyansa ng Pilipinas, nakahanda ang Australia na isulong ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Isa ang Australia sa agad kumundi na sa pambubuli ng China vessels sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal noong nakalipas sa buwan. Pinag-uusapan na rin ang dagdag na joint training activities sa defense forces ng dalawang bansa. Kinumpirma naman ng DFA na may posibilidad na kasama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa susunod pang high-level meetings. There is an opportunity for the President to visit Australia for the 50th anniversary, uh, commemorating the ASEAN-Australia Dialogue relations in March 2024. And a bilateral visit is also possible at a mutually agreed date. Naomi Timur Show, para sa Bayan.